这局挺牛啊，在中局切记是中局，不是残局，连冲七步兵，很少见。点拨之人叫中江被阳光穿透。本盘棋选择1966年全国象棋个人赛，很有年头了。红方胡司令，黑方象棋大师陈百祥，和电影里边总挨揍那个不是一个人。陈大是1934年的广东人， 1 9 6 0年首次参加全国赛，获得了第十名。后来呢，也进过前五，当过裁判，干过教练。1985年获得象棋大师的称号，差不多了。列位，请看棋盘。开局司令仙人指路，陈大师平炮足底，红方中炮，对手补象，红跳边马，黑跳正马，红方也来正马，横车，直车，抓着炮没有跟，扒了一边。红方两头蛇，黑方车九平四，快速投入战斗。红方直车，对手来了，这两个兵都能吃。司令呢，把中炮给拆了。陈大师将三兵给弄了，未来可以充足活马。哎，司令一看，原来你想这样，那我给你来个那样的飞刀，居二进二，给这马加根。现在对手是不敢轻易充足的，红方会走一个进炮巡河。你会发现这车啊，上天无路，入地无门。只要一飞象，这车都快踩死了。你往前进，红方用炮打，这个鞭炮打过来也是白费。人家红方还是会飞象踩车，前进炮打，往边路平呢。红方可以这样，这不就扣里了吗？当时司令进车考验了一手，黑方小卒没敢动啊，跳个鞭嘛，红方。补象踩车，这回没事了，可以往后退。红方在退炮，要打车是吧？此地不宜久留，平一步抓视角炮，这怎么整呢？如果补士啊，那感觉红方那招退炮白走了。最终啊，还是补的士，白走就白走了。往下陈大师出车，先拽住，司令来个巡河车。这么看的话，应该是准备跳马打车了。按理说，黑方应该往前进两步吧？没有，他冲边卒，而红方走的更怪了，没跳马，选择送兵。整这么一出，什么意思呢？其实就是清场，不要遮挡红方车的视线，对手坐掉，红方兵九进一。哎，为了对兵也要活马，黑方想了一下，不敢吃。因为红方坐掉之后吧，捉着鞭马没有跟，等你用象一保，红方再跳马打车，子弟呢极其活跃，陈大师就去走别的，平局捉马，列位来活了，司令马不要了，刚才不是冲了一步兵吗？咱们都查着点啊，现在是第二步，黑方吃马。红向下冲拱马第三步，其实此造型啊，黑方不理就完了。刚才已经得子了，可以走一个卒七进一活马，就玩自己的。现场走的是什么呢？逃马。可能当时觉得能保住，其实保不住。这个时候胡司令使出一招横行霸道，小兵没跟，放在路中央，十分的嚣张。黑方还不敢吃，跳马打死车，这都是套路啊。那不能吃就躲吧，车二平三。红方向下冲兵，这已经是第五次冲兵了。黑方想留着这炮，他躲。红方再拱，第六下，将炮弄走。红方拱马，第七下，实在忍不了，必须得吃了。这个时候，司令进炮一将，电车不好被拉住难受，补士就分鞭炮下底车，那也不行，所以只能电象。这儿有些转折，现场司令是平车抓黑方的巡河炮，最有力的一招应该是进车捉马，他不敢动，因为红方可以平车砍底是抓炮，对手如果平炮保马，那红方再走个巡河炮。下一步平炮打车啊，车身后是底象，他还不能原象
，一走鞭炮就丢了，一环扣一环。那如果充足呢，不让打狙，红方可以平局砍底士；他如果补，红方再架中炮，接着砍底士叫杀。出老将，红方可以强行把中士打掉，反正是挺厉害。实战司令是平局抓炮，黑退局保炮。红方平炮分边，对手上士，红方马九进七踩炮，这炮怎么讲呢？没躲好，应该是放在这儿，给顶上的狙加根。现场呢是退到视角，看看区别吧。红进炮打狙，这一下就入局了。现场黑方是躲狙，那为什么不把士弄走呢？用狙抓炮多好啊！这么走，红方必然会下底狙，炮不要了，弃子搏杀，很凶。这个底象你保不住，没法连环。平炮保呢也不行，红方会马七进六，不是奔踩炮来的，而是准备走马六进八踩狙啊。黑方不好办了，实战这么回事儿，红方进炮打狙，陈大师算了一下，落实不行啊，他逃的狙，红方还是下底。给象一打，这是杀棋，黑方只能用狙砍。那么想必大家已经发现了，如果这个炮在这儿，红方不敢打象了吧？黑方可以砍，因为他有根呐、啊。咱们退回来，那现在这种情况，底象保不住了，只好选择出将。你打我就吃炮呗，红方平一步，那估计又铁铁说了，现在他炮走了。黑方补象不就结了吗？不行，因为司令揣了好几把飞刀，他可以往这儿蹦，这狙被踩死了，一个点都没有，最终就得用河口这狙砍马。这棋走的相当哇塞，这里红方平炮，不敢补象啊，黑方先逃狙，那这回又踩不死了，红方给底象做掉，老将上来。平局将，电炮，然后又打个底象，这还要打马，马一掏狙又丢，那我估计还有人会想到能不能进炮啊？用边路的狙保住马，炮呢也有根了，不行，红方还有后手，他会走狙四平二，咱们随便走一个吧，红方炮后藏狙，下一步平炮打士。这士呢也不敢轻易动，可以说防挡无他，没法弄。那看来这丢子已成定局啊！黑方平局，先把这口堵上，这走的也对。那司令先吃马，打着狙，下底将军，补士，再来个浸泡打兵，还是先手，瞄着左边的马呢。这里往上一窜，陈大师双狙夺底士。反击来的也挺快啊，下一步棋有学问了，估计有的人呢、啊、就会直接补士，那人家黑方进炮一将，红只能把底象飞到边路，那这局就过来了，这不就有公式了吗？司令怎么走的呢？教科书一般，先把这象弃掉，让黑方狙来做，然后再补士，对手还是进炮将。红方可以把象飞到中间，踩狙是先手，这怎么着得硬一手吧？关键怎么躲？不能退狙砍象，红方一跳马完了，下一步炮击中士，对，可以硬来。现场是平狙，要吃马，红方跳回来，他俩一人一个。现在黑方空有个底炮，这也不行啊，这狙呢被迫回家了。先拽出来，捉马，往上一跳，黑方居二平八。哎呀，红方的居要丢，先称势。这回啊是彻底没有杀伤力了，退回来抓炮呢也没用，人家可以马踩中卒啊，意义不大。实在没气走了，冲中卒。司令用炮吃掉一个，黑方抓炮，后退，黑方也退，平炮。打兵一将，补士，最后一个回合呀，黑方炮五退一
，以为是交换，其实是丢子。胡司令平居砍炮，一招毙命。到这黑方一看大势已去，随后认输。首先，红方杀炮带浆的，那黑方唯有电狙了。但是红方有个妙手啊，回马一将，狙动不了，只能退将。人家再一甩狙。下底有杀了，那你只能回将，红方再把炮挪到中间。你拱炮呢，下底狙将，如果垫炮就平炮将，然后再退炮打卒。这个不同意，那你只有电视。红旗可以往这一蹦，这可是带将的呀。你用小卒拱炮，红方可就抽狙了，双式不能动，垫炮呢？可以先挂脚，上将、狙将、电，怎么玩都行啊！最直接的砍了呗，做了浸泡打炮。幸亏呀、啊，没往下玩，要不然就形成这个造型了。好了，本期视频就到这儿，感谢收看，下期再见。